姐姐，你听说了吗？听说什么？那个夏迎春并没有被大王斩首，而是赦免死罪，让他随父亲一起回青州老家了。田碧江还是留了他一条命，也是这夏太师是三朝元老，如果杀了他的独生女，想必朝中一些老臣必会心寒。放了也好，只是妹妹刚刚说。流放到青州，姐姐怎么了？青州怎么了？我记得夏太师是在青州发家的，不知道会不会有什么隐患？姐姐，你还是多想了。那个夏迎春啊，现在就是一只人人喊打的过街老鼠，她也应该尝尝受人指责的滋味了。妹妹这次是气狠了，学会记仇啦。姐姐，你别取笑我了，是夏迎春做的太过分了。妹妹，你和坤儿之间，姐姐，我跟薛将军之间清清白白，你千万不要多想。哎呀，我的傻妹妹，姐姐跟你说，这幸福要靠自己去争取，啊。坤儿，干娘，干娘，呃，郑娘娘，干娘，事情已经了结了，田碧江现在正在派人四处搜查魏文斌的下落。只要魏文斌落网，坤儿保证严惩他。我看坤儿，你这次火气也不小啊！啊，放心，嗯、干娘答应你，只要抓住魏文斌，任你处置。坤儿谢过干娘，妹妹谢过姐姐，也谢过薛将军。嗯，嗯。坤儿，你现在就去门口候着田皮江，我想他定会前来，不许让他踏入我朝阳正院半步。坤儿明白。见过他吗？呃，没见过。走，啊，站住！呃，爹，你悔不悔？认不认错？悔呀、啊，悔得我肠子都青了，我都恨不得跪在地下给你磕头认错呢。休怪我怎么瞎了眼，找了个反贼给你当驸马。爹。你也别太自责了。事到如今，我们就去找大王堂哥道歉。您说的对，大王堂哥虽然小气贪财，但好歹也不算太糊涂。不行，咱们就去找燕大人帮忙。我要亲手把这个反贼抓回来。哎，真是！该死的魏文斌，老王爷，别让我逮住你！跟大王解释，一定没有问题的。公主，哎，公主呢？哎，怎么？哎，刘花哪去了？嗯，站住！魏文斌，你居然还敢出现在本公主面前，看我不打死你！公主救我！救你？你害本公主和父王背上反贼的骂名，还想让我救你？是你傻了，还是觉得我是傻子？我，唐若我说，我是被陷害的，你信吗？魏文斌造反，是被陷害的。现在大王被奸人所蒙蔽，听信谗言，想要杀我。公主救了我之后，魏文斌才能细细解释。倘若公主不信我的话，魏文斌自当束手就擒。请公主这就抓了我，去见大王。那你和夏迎春是怎么回事？为什么会和他有关系？这是赤裸裸的诬陷，我和北宫娘娘可是清清白白的。公主。哎，你怎么在这儿啊？哎，呃，他是反贼，呃，赶快去把他送到大王那儿去啊！爹，现在把他抓回去，恐怕也不能洗脱反贼的罪名。不如女儿跟他去听听，他如何解释？如果他真的是反贼，那我定杀了他。可如果他是被冤枉的，那女儿也不能白白背一个叛军夫人的头衔。可无论如何，女儿都不能连累爹爹。爹，来不及了，你保重啊！哎，可人，照顾好老爷啊！公主，你小心啊！闺女，你可不能再上当了！哎，不能。您放心吧。
公主她自有主张，我们回府吧。<笑>我那菱花妹妹心智还是不够成熟，眼神也不好，那怎么能跟魏文斌那王八蛋一起逃走呢？是啊，老王爷这次气得可不轻啊，一直在为菱花公主求情，说公主是受了魏文斌的欺骗才出此下策的。菱花妹妹要是把魏文斌带回来。堂兄也不会真的追究他的责任吧？嗯，呃，希望菱花公主能早一天明白，带着魏文斌投案自首。不是，话都让你们说了，要不我退位吧？不是，你看，呃，大王，是不是？是不是什么？是不是？那不是你指桑骂槐的，让我过来谢谢国母娘娘的吗？是。这怎么还在这儿呢？谁让你们看着国母娘娘的，活得不耐烦了都？大王，这不是您下令幽禁娘娘的吗？那什么时候的事儿了？两口子吵架，那不都闹着玩的吗？这里边住的是正宫国母娘娘，寡人的发妻，大齐国最劳苦功高的人，那寡人膜拜都还来不及呢，那能看着吗？那成什么了？忘恩负义之人，赶紧撤！是，撤！把封印取下。是。说，一个个膀大腰圆的，一点眼力劲儿都没有。嗯哎哎，哎呀，田丕江，我我干娘说了，你不仁不义，无信无情，无知无耻，你不配踏进朝阳正院。他说什么？他说你无耻。干娘，按您的吩咐，我已经把田丕江拦在外面了，没让他进来。很好，坤儿。去你在宫墙上开的狗洞，继续守着，不许让他进来。嗯，干娘，那不是狗洞，是坤儿开的门。行，门快去。坤儿明白。哎，就这儿。哎呀，老燕英，老谋深算，还真被你说着了。谢大王。哎，寡人先进去看看，有没有人守着。好。真没人！大王，田丕将军有完没完了？我再跟你说一遍，我干娘说了，不准你踏进朝阳正院。